我在想说，每一面都把它用，嗯、就随时要破都可以，很方便。那個、餐盘啊，啊也可以当那个切菜板，露营车主都想装的梦幻一品。各位同学可以学一下，只用了四个磁铁，落地露营的时候，整个箱子可以拿下来。从这边看过去，整排的桌子，哇，真的是好宽敞，好爽啊！哦，这个设计真的是很舒服。嗨，大家好，我是欧迅，欢迎收看老欧睡车上频道。今天带大家来参观一台很有度假风格的露营车，车主是咖啡职人，为了能够四处享受在美景前泡咖啡，开始 DIY 改造露营车，只靠一把线锯跟电动螺丝起子就完成了这一台超美的露营车。好，我们开始参观吧。哇，这个桌板好方便哦，这个东西是活动式的吗？呃，对啊，它是利用这边用三型扣去跟车体做结合哦，去做固定哦，这个很方便。对，下面这个支撑的这个结构是折叠，它是对，它是一个也是折叠桌角。哦哦哦，对。那一开始也没有想到这样子，某一天突然想说，我把它斜插到这个底部看看，刚、哦哦、好就还蛮稳的、哦。而且你在外面这样子就不会有那种装备不落地的这个感觉了。呃。这整个就是很低调、啊啊，<笑>而且这样子在收的时候也比较方便呢、啊。嗯、呃，可以示范一下吗？哦，好啊。哦，而且这个这个是插里面的电哦。对啊，对啊对、啊，所以我要先把那个电拔掉一下。嗯、好，好像家里的延长线是,是。对啊，对啊，对啊。对啊对啊<笑>这个延长线平常还会用这个把它挡住、遮挡一下，装饰一下啦。嗯。那我车上的电就是从那个两百四十 H 的锂铁电池，然后就直接拉过来，拉延长线出来而已。很方便，很方便。前面一条，后面一条这样子。嗯。对对对。不会像那个拉电路那个那么复杂，直接牵延长线比较快。对啊对啊，我想说我们自己没有那么专业，就是太复杂了，简单处理就好，这样子比较安全。这里就是磨豆机跟那个快煮壶的用电。嗯。之前也。有在这边做早餐、嗯，要放音响也可以，有插电的东西都可以。三型扣直接拔起来就好了。哦，对，这边扣住，它其实，所以这边蛮容易松脱的。哦，所以使用这种结构方式的话，就是要特别注意，它不能在前面这边去把它重压，它就翻起来了。哦、使用的时候要比较注意一点，要、啊、不然就是这边要放重的东西、哦，就是这样，前面这样拆开。哎、欸，好快哦、喔，对、啊，很轻松哎。折起来，然后这边再把它缩短。嗯、哦，对。所以也可以拿来车里面做其他的用途。对啊，对啊，对啊，两边都有三型扣，都可以扣这个桌板的。对啊，桌子的配色我蛮喜欢的，用了好几种的木材，嗯，材料很好看，很有层次感。DIY 的也只能这样子做，啊、这样子做蛮有感觉的。对对对，这样子这里就有一个。客厅模式，这样看起来就很舒服哎、欸。对啊，对啊。这个桌子有其他的用途吗？这个柜子其实是一个水槽。嗯，对。啊，水槽。上面的桌板拿起来。哇、嗯、哇！平常这个拿起来的时候，太可爱了吧？可以当一个桌垫。嗯，对，很方便。這個、餐盘可以当那个切菜板。哎呀哎呀，然后就是这样。哇，好方便、哦。比较简易，然后里面还有一个。哦，所以下面是藏那个水桶。对对？对，有一个清水箱，一个污水箱，嗯、各十公升啊！哇，我要看，我要看，你要看？对，我要看，我要看。哇，双开门的，双开门的露营车，这里还藏了一个桌板。哇，然后好方便哦。水槽的下面就是用这个五金行买得到的十公升的水箱、嗯，这些全部都是自己 DIY 对。对，那在上面洗完手，然后污水箱在这里，之后就可以拿出去倒。然后这是清水箱，有、嗯、做一个这个电动的泵，那个一压就可以。对，它是有水是。充电式的哦，不用泵浦的，呃，可以用一下，简易式的，用一下。现在我看看还没有电，这个应该是蛮省电的吧？对，它九九充一次，这是移动式的，移动式的那个洗手台哦，真的很方便。这是很多露营车主都想装的梦幻一外推窗，对,對外推窗，嗯，然后这个可以在这里，多了这个木板就很有感觉哦，可以在那边点餐，早上的时候去叫一份餐点，嗯，然后来一杯咖啡，哦，这个跟老婆点餐，对,對,對,對,對，<笑>跟老公点餐，应该是角色互换，<笑>坐在里面。然后看外面啊你，你你们会在里面用餐，然后东西放这边吗？会啊会啊、哦，这个挡雨效果应该也不错吧？对，连工带料多少钱？我是买整台改好的二手车，所以买的时候就已经有包含这些。我、哦、买的时候就有这一台，对对对哦、买人家改好的、哦。这个是抽风扇吗？对，它有往外抽或者是往内抽这样子。哦、那它是接什么电啊？它接 USB 的，里面的吗？也可以接行动电源，哦、它有一个线。哦这个所以装你的行动电源，对，或者是它就是吃 USB 的电，哦，对，很方便。这个外推窗它双用、哦，就是可以用纱网之外，它还可以变那个变隐秘性啊，晚上可以变成这样子。哦
这样就隐秘起来了。对，就看需求多用，这个操作方便吗？操作，如果要把它关起来，蛮 OK 的。桌板卸下来，对，这两根卡上去，嗯，就直接这样，哦。哎、欸，就蛮方便的。对对对，然后如果要开的话，<笑>开的话这里面有两个按扣，嗯，就是打开，打开就可以了。对，哦、就出来了。真的蛮方便的。它有分短的跟长的，嗯，剛剛短的就短木板的，嗯，没有，短的是这样子。哦，卡住。你不想要开那么大的时候，晚上可以这样子做通风啊，通风透气。对对对对。呃、嗯、，OK。然后这里还可以加锁，就是防止人家去把。从这边打开，嗯嗯嗯嗯，对啊，如果说有养狗，可以打开一下，让它透气这样子。对啊，嗯，这个是自己也是自己 DIY 的哦，强力磁铁去做啊，只有强力磁铁吗？对,、啊對啊，我还花很多心思去给它锁上去，原来强力磁铁就可以了。就是看网络上一些车友分享，哦、原来强力磁铁就够了。哦，这个各位同学可以学一下，嗯就是、原来这么简单，只用了四个磁铁，对，然后一根木棍就完成了一个窗帘，都不用打洞，都不用施工了。对，这个然后。自己做就可以了。这边还有一个比较特别，是可以去那个书局找这种扣环、嗯嗯，然后搭配这种夹子。嗯嗯嗯哦，这个就可以直接也是,也是全部都是买简单的材料就可以 DIY。对，果然是 DIY 神人。那、啊、这个是参考国外有一些其他做法，刚、嗯、好有看到这种。而且咖啡纸人就是要咖啡麻布袋，非常的有氛围。对啊，对,啊對。<笑>那你想要换的时候，就直接把它那个把夹子拔一拔就可以换掉了。换、啊啊、新的咖啡豆，或是说布也可以这样子。然后包含旁边这里、這個，哦，全部都是绑的，用磁都是磁铁。哦，这个真的是万能。这样子睡觉的时候，或者是你想要隐秘性多。一点就这样拉开，呃、很方便。大家的车一外面这里应该都有很多那个板金铁件、嗯，所以这个都可以吸啦。哦，这个都可以吸。因为我这台车的饰板是全部都拔掉,掉，呃，剩下那个里面的那个铁骨的部分。对，所以还蛮多铁的地方可以直接吸的。嗯，哎、欸，不过这个是也是自己 DIY 的那个床椅嘛，这看起来好像是那种。排骨椅是那个叫排骨椅嘛？对，排骨床哦，排骨床椅。对，平常就是会先维持在客厅模式，如果晚上要睡觉的时候直接拉开，甚至哎，不是分段分段的，对，哦，分段的方便哎，把这个床椅排骨床分成三个区块。嗯，对，我刚刚看你拉好像蛮轻松的，哎，对啊，哇，好滑顺哦 ，DIY 可以 DIY 成这个，对，这个程度蛮厉害的，哦，这个好方便，这很方便，而且是分段式的，就有时候只需要一小段就可以拉起来。我的收纳空间需要比较多的时候，嗯，就可以放过来。这下面就还可以放一个整理箱哦之类的，方便就可以放东西。哎，我下面都是放了几个那个抽屉。对，这个收纳空间很不错，比较灵活，简易式的。对对对对，嗯，就是我随时可以抽换成其他的收纳设备、嗯嗯嗯嗯嗯。用这个用这个夹式的，到处都可以夹。刚好有一些地方可以，对，木头可以夹。嗯，这个天花板这些也是都自己自己直接这样子锁嘛？对、啊，它是锁在那个板金上面吗？天棚拆卸下来之后，会发现说里面有好几层钢骨。对，有钢骨。对对，就是这一排每一排的锁点都是对应到一条钢骨，呃，那个钢骨结构了。整排螺丝就是锁在那个钢、嗯、那个板金的钢骨上面，所以目前看起来是有三排對三排钢骨的样子。这个对车子的结构不会有影响、嗯，因为我们自己拆过，然后看到那个板金其实还蛮厚的，然后有很多的洞，所以锁这些螺丝其实是不太会影响钢骨的结构。啊，还有一个部分是我没有再放一个脚材，嗯，让它往。下哦，如果再多一个，有些人的施工方式是会多一个脚材，对，然后才开始钉木板，对，那这样就会吃掉那个脚材，很多都是大概两公分、会压缩那个空间，对对对对对，我就尽量放大里面的空间，嗯，还蛮贴合的，对啊对啊，这个木做的部分是直接、嗯、直接锁锁那个板金吗？对，板金、哦、这里这个哦，浮尸的板金很厚实，对。有些地方可以放心的锁，没问题。<笑>而且有些地方不好锁，嗯，满意的。板金很厚，对啊，对啊，对啊。这个好可爱哦、喔，这个也是 DIY 嘛，对不对？整台车没有一个不是 DIY 的，全部都 DIY。对，木做的部分全部都是 DIY 上来的。哦，那这个木材是去哪里找的？木材当初上网跟当地的建材行，还有一些原木的厂商。哦，然后就自己上漆这样。对，自己施工上漆。那你施工的时候有买很多工具还是道具吗？那时候只有投资。
一只线锯鸡，哦，就是可以锯木头就好了。哦哦哦哦哦。然后一只螺丝，对，锁螺丝螺丝起子，电动螺丝起子，哦，算是很很用最少的工具就完成这台车了。对啊，那真是不容易耶。想说要用最经济的方式去把它打造。呃，所以说其实改造露营车其实也不用花太多的钱，对，只要有心，有心有时间，对，有心有时间，然后慢慢摸索，对，然后有找到学习的方式哦，问对问对人就可以了。其实现在网络上很多可以找得到一些木工的基础的 DIY 的教学、啊嗯嗯嗯，对，非常方便的。这个上柜其实，在最后完成天花板啊，然后床椅啊，然后这个吧台啊，嗯、坐到这里已经有点懒了。嗯、<笑>所以是这这个算是比较后后面最后一块、哦，就是说，哎、欸，想说要怎么样再更好，然后就想到要做这个东西。这个上柜其实有点难度了。哦、嗯。对啊，怕它会掉下来哦，所以也是想了很久才对啊，就是研究结构。这边也是做一个小板子，然后去收这些小东西。对，因为有些人他会把它做了大一点，增加收纳空间。呃，那我的想法是，我想要让车内的空间呃最大化。嗯，所以这这算是比较放小东西，然后放一个这个这个是然后弹弹性弹性绳。呃，然后这个是上面可以放一些调味料的罐子，磁性的吗？磁性的，这个好方便，对，大家可以。可以参考一下，那个可以放一些不怕热的食材啊。对对对对对对,對，桌子下面这边的收纳。当初在设计这个柜子的时候，想说我要以最简单的方式去把它完成，所以就是利用骨架式的。嗯，因为我只有哦，所以就是做这个木条而已。对对，就是这个骨架。哦，哎，真的是只有骨架呢？对，只有只有一个框而已，因为我只有一支线锯机啊。对对对，那线锯机线锯机你要去裁一块这个板子啊，其实你看这个就是，你要很难切的很。直对很难切的很直，所以会你如果整个都是用柜体的方式去做对组装的话，会很容易组出来歪七扭八的，对会不稳、呃。对对对对对,、啊、对，所以我想说用骨架做到哪调到哪、嗯、去抓那个水平一直抓。嗯嗯嗯、哦，这个是我觉得这个算是蛮好的一个想法，用最少的材料。你如果这边都做木做的话，可能会很重、嗯。然后这个就是用布去取代那个对门片木板。这个有一个好处，门片你要怎么开都会有问题。对对，<笑>想怎么拉就怎么拉。对,、啊对,啊对啊，这个想法。真的是不错，然后甚至我还可以这样整个上来。对，那里面只要放这个收纳箱。对，这个收纳箱，平常它如果在车内可以用，然后我如果整个要下去露营、落地露营的时候，整个箱子可以拿下来。哇，好方便。对，嗯，所以这边是做上下两层嘛，上下两层，然后也是里面也是用那个骨架两根，<笑>非常节省材料。对。哇，真的是两根，三三根，包含最里面，哦、三根对、哦，这样刚好可以可以放东西，放那个箱子上去。然后包含到这个最旁边，我没有把里面封板，哦哦，所以我可以收纳到最旁边去。哦哦，这个可以给想要 DIY 的朋友一个参考、嗯。然后这里放止滑垫，嗯，就比较可以控制，就不会动了。对。对，因为有重量，嗯，省材料，施工简单稳固，也不会说增加它的那个车子的重量哦。不错，那这个制作的时候就靠这个当水平哦，还兼顾水平，对，哦，没有没有水平的话，没有水平东西就不稳了。这个桌这个柜体就不会稳了。对，车体这个是做断热嘛，对不对？那个是断热、呃，对，里面有放那个，对啊，那个垫子就自震自震隔热垫，呃，那个不是自震，它只是什么什么乙丁什么胶，所以你是放遮光垫而已、啊，有气泡那个、啊，对对对对对。对对，就是那玻璃在用的那个嘛。对，所以我只是把它放上去而已。对对对，把它敷贴而已。哦、呃，这个是。实木的、喔，这是实木的吗？这个前车主他就前车主就装了。对对对,對，他、啊、怎么这么好运，买到什么都有了？钱花下去就有了。<笑>这一台当初买多少钱啊？快三十，设备还蛮多的。哦、嗯，啊，你买来的时候是有什么设备？锂铁电池，锂铁电池也有。对啊，嗯、因为快三十。哦，对，呃、也是啦，啊、也是啦，三十万的车，然后有锂铁电池，有外推窗，外推窗，然后有车边站、车边站、嗯，还有床椅。哦。还有床椅，还有副架，有旋转椅。呃，那时候的床椅是这个这个骨架吗？呃，不是。我已经把它拆过好几个版本了，这个是这个是最后一个木作是自己来的，最漂亮的版本，就是自己 DIY 的。哎，这这个是放什么？这个收纳餐具哦，餐具包。露营越来越久，会发现餐具餐具越来越多。对对，然后那个夹子啊，对，铲子啊，汤匙啊，就里面可以收纳一堆，嗯，蛮多种，蛮厚的。哎呀呀。就怕弄破，一包什么都有，里面都有，还有小汤匙，哦，很方便。那那你会不会就是固是固定放车上，还是会也会拿下去？
，这个就露营的时候才会拿下去。这个是可以侧掀的，哦，那个松、啊，这个很方便，哦，这个蛮流行。啊、你那个杯子，杯子跟杯子这样子碰撞，有什么方式去保护它、嗯？就是利用这个滑垫、软、哦、垫去垫着隔着，对对对，嗯、就塞多塞几个就可以了。它有一些纸啊，或者是收纳包啊，去把它隔隔着。嗯，咖啡纸的，咖啡的或，或者是玻璃杯，玻璃杯,玻璃杯就没办法，一定要纸盒。所以玻璃杯是一定要纸盒啦，我去保护它。对啊，不然就是你要有另外的保护袋。喝饮料、喝咖啡、喝比较好的东西的时候，嗯、一个好漂亮的玻璃杯，口感跟感觉会不太一样。对呀、啊，对呀、啊，杯盘也是必须准备的。好的器具就是一种仪式感。对对,對，所以你车上都是瓷的。哎，瓷的跟那个这里面这好像呢花宝一样。对啊，<笑>也有这个啦。哦，但是我看你几乎都是那个瓷的啊，玻璃的比较多。因为仪式感，对，因为我们木作搭配这个的话，好像有一点，对，好像就掉漆了，<笑>怪怪的，全部都是、嗯、都是有质感的东西，所以杯具这些东西也要有质感。对啊，然后包含里面还有，哦、很注重那个享受心情，那個、哇，等一下我们来可以吃个甜点，对对对对对。哎、欸、，Frank， 你这一台车有装驻车冷气吗？没有，那时候就想说，我尽量要让你车内的空间最大化，对，最大化空间都留给气氛。哦，也是也是，对，因为冷气毕竟也是占了一个位置啊。我有看到你那一台 T 三，对，原本我以为你是没有冷气的，对对对对对，结果后来发现原来冷气被藏在一个柜子，对对对，装在一个柜子里面。但是那样子就是会把一个空间给占掉，对，是真的占掉了。对对。那我们的模式就是想说，如果夏天尽量去高海拔的。对啊。那如果逼不得已，其实我有添购一台经济型的那个行动冷气，手提的。呃。对，那我会把它放在这个位置。哦。那效果好吗？你把它想成它是凉风扇，哦，没有那么好就对了。对对对。可是晚上应该有帮助很大了。晚上,晚上那一台五九九零特价哦，所以它的智能效果还好，多少的 BTU？ 哎、哦欸，很低啦。因为目前因为它才一百多瓦，一、哦、百多瓦，所以你把它当成凉风扇就好了。哦、那可能是真的凉风扇。对啊，对啊，对啊，所以它很不耗电的，吹、嗯、一整晚也不怕。欸、你你这个是旋转椅哦，买来就有了吗？买的时候只有副驾有而已。哦、嗯，对，那时候的旋转的那个转盘、嗯，它会让这里的那个椅子的高度会变高哦。它、啊、变高，因为我个子比较高。对，欸、你你的你的真的这个是比较矮一点的、欸。这个跟原厂的高度是一样的。对对、啊，可以很舒服的坐在这边、啊，很棒哎、欸、哎、欸，就是不会顶到这里的。哦哦哦哦。所以后来我把那个转盘换掉，不会换成那个不会影响高度的转盘。哦哦哦。然后那时候就把正架这边也一起换掉。哦，那你这样子换那个转盘多少钱啊？一万多啦。哦、oh, ，有需要的话，我们会放资讯在这边。<笑>对，<笑>有了这个旋转椅啊，我觉得这个空间真的是变很大。对啊，对啊。哦、oh, ，你这个旋转椅真的很厉害。对、啊，我们很像是在一个什么商务舱里面呢、欸？对啊，算一个。因为居家里面，对，因为如果如果没有这个旋转椅的话、嗯，像我们的 T 三，我们可能就是只有到这边嘛、嗯，就是这个空间就等于是多了这个。这个空间就是在、哦、再把这个空间再放大出来，所以这边做一二三四六，然后做这边可以再做，所以再做一个，可以再做一个，做到七八个人，对，也没问题哦。如果是有两个朋友来的话，我觉得这边里面算是很很空旷，很空旷、哦。对对对对，对啊，没想到 T four 可以可以营造出这样子的一个空间。这个是短轴的，哎、欸，这这短轴的、哦，这样做起来有点长轴的感觉、呃。哇塞，现在好像坐在一个大型的巴士里面哦，这个就是旋转座椅的通透感。各位看一下，旋转座椅的通透感，短轴看起来变长轴了，好大、啊。滑门，你也是也有整体整体的那个风格都有顾虑到了，所以这个是四板拆掉，然后直接锁木板上去而已。对，一样跟跟那个天花板一样，都是一样用自工螺丝，然后锁在板金上面。对，它刚好有一个沟槽可以锁这个位置。哦，对，因为我的木板它最宽就是这么宽呢。对，所以用了三块。嗯，然后里面都塞满满的那个隔热跟制震效果，所以这个。这个门其实已经变有扎实了，对，很扎实。对，刚开关门的时候我有感觉。那、呃、这个这个木木板的纹路挑得很漂亮哎、欸，那这个是是去哪里买的？一般木材行吗？还是这个是专门卖原木的木厂呃厂商？这水槽是活动的嘛？对对对。所以我如果今天的需求是想要在这个位置，然后延伸整个吧台的空间，嗯嗯嗯嗯，直接把这边移掉。好。
哦，就变成这样子的一个模式。对，嗯、呃，水槽就是所以这里又延伸的更更长，这样子，啊、好方便哦。可以在那边煮食啊，或者用餐啊，然后旁边就有水槽可以使用、嗯嗯。哦，好方便。对，太方便了吧？<笑>然后这时候这个活动桌板它就可以架在这个位置，那个类似加州号的模式，整个超长哦，<笑>这做起来真的很长哎、欸。这样哇，超级惨！所以今天我如果有要煎个牛排啊，我这边就可以架那个排风扇，嗯，用一个十二寸的排风扇放这边，那、嗯啊、这里就可以用，因为我有电嘛，所以我可以用电磁炉，嗯，然后上面这个煎牛排直接抽出去，通风，对，可以抽风。哦，这个看起来真的很惨。这时候我的冰桶就可以移到这个位置，嗯，把它塞进去刚好，对，还蛮宽敞的。嗯，其实所有的露营车模式，我最喜欢这一种，就是纸、啊。为什么你知道吗？哦、因为像这种纸的啊，嗯、它等于是你一个人的话，它就是一张床，你就可以躺。哦，对,、啊對啊。可是像如果像我们 T 三是横的嘛，横的话有时候我们它的宽度大概是只有一百四、一百五。对。我们男生比较高一点的话，是要横躺是不不太可能。所以像这种纸的，我在日本的租的露营车，它也是纸的啊，这种就很方便、哦，就是你完全不用做任何变化，对、啊，就直接躺上去就好了、啊啊啊，很方便。对，我还蛮喜欢的。这样这样子的设计。的话就是变收纳空间会比较少一点，也是很大，因为这样看起来很大，因为横的收纳其实有一大块都在最后一节嘛，嗯，那、啊、那一那一节其实没有人看到，对，所以那一节可以乱放，嗯、没有差，对，那、啊、像我们这样子只有这一排跟这一排收纳而已，嗯嗯嗯嗯，其实是比较少的，比较多人出门的时候啊，嗯，甚至这个走道啊上面都有可能是行李，对，就不是现在看到的状况，嗯。对的，不过其实这样子也是算还蛮蛮好收的，就是很好运用，可大可小了。对，啊，你那个电池放在哪边啊？就是我这个位置。刚刚说这个排骨床有三个区块嘛？对对。那这个区块都是放锂铁电池的。哦哦哦。对，这锂铁电池容量多大？它是两百四十 A H。哦，两百四十 A 其实很够用。对你如果不吹冷气的话，其实很难把它用完。对，很难把它用完，甚至一半都用不到。嗯哼哼，除非你狂用电哦，呃，也不太可能狂用电啊。哦，就是煮出去好几天，一直都用电的，然后全部都用电煮，哦、然后没有再补的话，哦，那那有可能。对啊，对啊，这个是你自己 DIY 的。那时候买的时候它、就是，它前车主就装好，对，它装好，它是买现成的锂铁电池，但是它是有保险的。嗯，那你故障要找谁修？就是他有那个联系的厂商哦，有联系的厂商、啊啊啊，到时候厂商连接这里放这边介绍一下、啊啊啊，可以啊。延长线就是从逆变器直接拉出来，这里先先经过一个延长线，對對對然后再分出分到三个了，想怎么分就怎么分，啊啊啊、就是分到刚刚那个插磨豆机跟那个电热水壶。对我现在就分刚刚后面一个，对那边那边一个，前面这边再分一个。这里也有一个，对，前面这边还有一个分给喇叭，哦、然后甚至这边要放冷气的时候，就直接用这里的插头，哦、很方便哎、欸。啊，这窗帘杆是也是直接用最简单的方式给它，对，伸缩窗帘杆，然后卡住，刚好这里刚好有洞，对，饰板拆掉了之后，这里刚好有洞，哦、可以直接卡进去，进去会蛮稳固的。哦、对啊，这个这个完全没有任何的施工，直接插进去就好了。对，旁边就可以挂窗帘了。嗯，你可能要转向。对,對、啊，这个窗帘直接挂上去这样子，啊，甚至這晚上睡觉就拉起来。对，然后也可以放投影机，嗯，或者在这边哦，唱卡拉 OK 啊、嗯，那个看电影啊，剧、嗯、院的感觉。刚那边就可以放那投影幕，可以晚上看电影啊，看 Nest Free 啊，对，很大的一个空间，在里面唱卡拉 OK 也可以。从、哦、这边看过去，整排的桌子，哇，真的是。好宽敞，好爽啊！刚刚这个水槽啊，我今天如果活动桌板想要换到这个位置也可以，嗯，然后让我的吧台就会变成是 L 型的吧台，有没有？在一个人在里面，哇，太酷了，很享受。<笑>一个这里有要水槽有水槽，嗯，对对对，然后这边。要用电有用电，这边要煮食啊、充煮啊、冲咖啡啊，在这边也都蛮、OK、行动咖啡师的世界。对，像我有一集影片就是在这里做咖啡的冲泡教学。哦哦哦哦，哎、哦哦哦欸，真的很方便哎、欸。嗯，就是吃饭、喝咖啡、写作业、剪影片、嗯，要做什么都可以。对，哦啊，要累了就躺下来，嗯哼，睡午觉这样。最近还有一个构思是，这个桌板、嗯，它最好也可以来这里。哦，对。就变就直接变成办公桌，因为这个距离其实有一点太远了，太远了。对，對在吃饭的话
，最好是可以让这样子哦哦哦哦，让它再缩一半进去。对，所以也是用这块板子下去改装吗？就是这个其实可以把它藏进去、嗯。对，好像在施工一下就可以变成这个用餐桌了。其实是可以的。好，那就等你之后改好了。<笑>哎呀，这个四个扣子的功用，这个扣子哦，这是装那个原厂椅。对，这个福斯的它有一个快拆功能的这个快拆椅、嗯，里面是它是利用这里有卡卡水。对。可以卡进去，这个里卡水。哦，车友他有专卖，他有加长型的，这个叫香菇头。哦，套件。对，它可以，不然你有这个木地板，原厂的那个香菇头是没有那么高。对啊，对啊，对啊，所以没办法扣。哦，这个是车友开发的。对，然后就可以利用这样子，就卡卡住了。卡进来，这样、嗯。我这个快拆椅其实有两张，嗯嗯嗯，所以我平常如这个车子最多有两大两小这样一起出门哦，对，啊就可以，就人多的话就很重要了。快拆椅，嗯嗯嗯，啊就可以四个人同行这样子，嗯哦不错，这里就变成有一个扶手桌，真的是经济舱啊，不是经济舱，<笑>商务舱的概念。这样刚好三个人把这个桌子移到中间、呃，打牌了，打牌了，对，對它就变一个。就这边在两个朋友哦，就可以一起在这边看要干嘛，聊天、吃饭、打牌都可以，好方便哦。这椅子拿来中间，然后就有这样子的一个视野的开阔感。然后那个桌板再拿来这边的话，这里就可以用餐、喝咖啡、办公、打电脑都可以。刚刚这个桌板呢？哦，这是之后、哦、一板多用哎，后来临时施工，嗯，对，想到这样的方式，然后下面这个可以调高度，这个桌角真的是方便，啊哦、不错不错，这样子也是有延伸，然后又不会有一个水槽占空间，伸缩折叠脚架，然后再加三行扣，你就可以拥有一个灵活变换的桌子，万用桌，一桌多用，很方便。续出，这样就一张床了。对。啊，顺便先变床好了。哦，直接变床。第二段其实是一个桌板。哦。然后这边的吧台这边有一个这个支撑，可以跨着。哦。所以这个是排骨椅的板子。这个可以当床的板，也可以当桌板。哦哦哦哦。哎，床垫。床垫。哦。这个是原本我在家里睡的床垫。哦哦哦。然后把它。这个也是 DIY 的感觉。对，割一割。甚至后面有点懒，就直接用回纹针把它补一补。我其实铺一铺也看不太出来啦，因为最后都还会上那个、啊，都会盖一层布。对啊，所以里面怎样不影响啊。然后这节再把它拉开，嗯，然后布拉起来，哦，这样就漂亮了，就就没感觉了。哦，对，半个枕头，这个跟家里的床一样 Q， 其实就是家里的床拿来这里铺啊。这个是四压床垫，呃，所以记忆床垫，记忆床垫，哎呀哎呀，嗯，类似那种。没想到还有另外一个模式。当初会设计成三座，就是因为我想要让这里做一个橱窗。哦，这里又多一个对坐。对。哇，这个模式真的很多变诶。这里下下面有个卡水。对。当桌角。哦。铺个铺个垫子。哇，太棒了。哇，这个完全又不一样的感觉。对啊，对啊。嗯、完全又不一样的感觉。其实现在。这里有一个遮光垫，对，窗帘再打开就可以看外面的。当我这边有大景的时候，我就可以把这个遮光垫拿掉。哇，咖啡厅，完美咖啡厅，哇，太美了，太美了，咖啡杯，哇，有感觉了，感觉都来了。我刚做完的时候，刚好就是挑在我生日当天。哦，不错不错。然后在这边吃,吃生日大餐，牛排、哦，然后配着红酒。哦，这个窗户看过去这样子。而且这个这个墙壁的这个感觉很很很好看，这个木对对对对，当初这个深浅有一个深浅的感觉，啊、嗯、哈，还还刻意做直条的，对，比较费工一点，对，但是比较有感觉。我们现在里面布置了很棒的一个喝咖啡的完美咖啡店，我们现在要喝下午茶了。哇，这个地方真的是太特别了吧！超级宽敞的地方哦，这个设计真的是很舒服，跟一般的那种露营车的规划方式完全不一样。这里就是一个很棒的用餐、喝咖啡的一个角落啊。那我们就先来喝咖啡了啊，变身一个餐馆。谢谢 Frank 啊、哦，嗯，好香哦，然后冷调会更出色，嗯，这是我们的咖啡的特色，嗯，然后还搭配这个特制的甜点，哇，太享受了，对呀、啊，这个实在是太享受了。所以是这样的氛围，一个人、两个人的时候，在里面真的是，对啊，很放松、啊，很舒服、啊。如果外面是海景啊，嗯、还是什么云海啊，对，就想象这个橱窗，对、啊，窗外的风景就完全是不太一样的。嗯